på ett brett Terje Håkonsen. I Fakta på lørdag skal vi nå bli bedre kjent med en av verdens beste snøbrettkjørere. You can compare him with Michael Jordan. Drømmen hans var vel å bli Jeg tror ikke som han sa når han var liten. Jeg var bare et lille tær, sånn. Han trekker kjæresten. Han blir omtalt som et ikon innenfor snowboard. Hans ferdigheter og teknikk på brettet har gjort han til en verdensstjerne. Dette er historien om Terje Håkonsen, gutten som vokste opp i Vinje i Telemark, i den lille bygda Åmot der interessen for snowboard var stor allerede på slutten av 80-tallet. Historien forteller om en gutt som fra han var liten viste et enormt idrettstalent, en evne til å drive en sport og kroppsbeherskelse til ekstreme grenser. Terje Håkonsen var 15 år da han begynte med snowboard. Siden den gang har han vunnet en rekke mesterskap, blant annet 16 verdenskøpseire på rad, og han ble europeisk mester som 16-åring. Likevel er det mange som husker han som idrettsutøveren som sa nei til å delta i OL. Pressen beskriver han som taus og som et mysterium. I dag bor han med sønnen på Hawaii, men han holder fremdeles kontakt med familien i Vinje og miljøet i Norge. Første plass! Og vinner av Kongsdal første gang noensinne i snowboard, Terje Han hadde aldri ro i seg, og var, han sprang hele tiden. Sprang og hoppet hele tiden. Om det var inne i sofaen, eller om det var så... Det har gått mange, både lamper og alt mulig. Husker du det første skidstyret han fikk? Ja, han fikk de første langrennskida. Han fikk den når han var to år gammel, men det var jo... Det gjorde han broren også. Og da var det jo å gå etter han, ikke sant? Han var jo tre år gammelere, så... Det var jo full fart rundt på plenen hele tiden, det. Så da var det jetski da, og da, de hadde den jo på seg fra morgenen til. Han, hadde, han var jo til og med inne og spiste og var på toalettet med, med jetski av Så mest mulig tid ute. Men jeg husker den første slalomskien, da var jeg fem år. Så jeg hadde en del slalomski oppe gjennom året. Jeg hadde hoppski. Jeg var åtte. Du har alltid vært utrolig aktiv. Uh, jeg kan si det sånn. Og så har du vært veldig god i mye av det du har gjort, enten det har vært slalom eller hopp eller... Ja, det har gått bra. Det er mye sånne tinnbokaler. Ja, du... <laughs> har du fått gjeskene fra foreldrene dine? <laughs> ja, de står der enda, faktisk. <laughs> De har en del gjesker som jeg har sett det. Ja. Han hadde flere idretter, det var ikke bare ski? Nei, om sommeren var det jo fotball fra morgen til kveld. Og da... Da spilte han jo på... Selv om han var på miniputtlaget, så var han jo bestandig kanskje med og spilte en, en lilleputtkamp. Og når han var lilleputt, så var han jo med på smågutte og sånn hele tiden. Når, når han fikk startnummeret på seg, det var konkurranse, altså, så, var, så var det liksom... Da var det full pinne, altså. Enten var det å komme først i mål, eller så... Helt så han kjørte ut, så da... Så det var helt, han skulle helst vinne, hvis ikke... Det var ikke noe vits å vinne med to eller tre. Så jeg er liksom med feid egentlig mer vekk fra slalomen og sparket en del fotball om sommeren. Så når jeg fikk sjansen til å kjøre snowboard og så de andre og hadde veldig moro på snowboard, så hadde jeg begynt å kjøre skateboard. Da. Så jeg, hadde, jeg var litt inne i det å kjøre på brett. Husker du den dagen du bestemte deg for at nå bytte jeg? Nei, men jeg spurte fatter om jeg kunne selge slalomskia for jeg skulle på en tur. <laughs> Da hadde jeg som regel sikkert bestemt meg. Hva sa han da? 
Jeg vet ikke, jeg tror vi delte pengene. <laughs> jeg liksom, jeg visste ikke hva et brett var for en gang, vet du. Og det første brettet jeg så, da, liksom, det var jo med sånn splitt bak og greier. Og så sa jeg, nej, det tror jeg ikke er noe ting for deg. Jo, det var kjempegøy, så han, han, han har prøvd det. Han fikk jo lånt et brett der oppe på Rauland, da, på skisenteret. Når han, de andre hadde pause, så fikk han lånt det og var ute og, og kjørte. Og da ville den vinteren, der, jeg tror ikke han var med en 12-13 år da, og da ville han jo allerede slutte med, med slagomskia da. Og det synes jeg jo ikke noe om da, men... Hvorfor? Nei, for han var, han var veldig god i, i slagom, og jeg synes det var moro liksom å, å være med rundt og se en rente og fint miljø. Og, og liksom når du da begynner å leke deg på en sånn planke som vi kalte det i gangen, ikke sant? Det, det er ikke helt, helt det samme. Det var vel ingen som visste det, at, at det der var noen sport i hele tatt, og vi trodde vel kanskje at det var noe sånn som noen ungdommer lekte seg med. At det var liksom aktiv på mange måter, det er jo sånn fysisk, så er jo det bra. Jeg tror ikke det er bra for at unger skal bare trene helsestudie og bare bygge styrke. Det er mye, det er mye leke, da. Det altså, idrettsmiljøet i Vinje hadde nok en veldig stor del av æren for at det gikk som det gjorde. Det tror jeg absolutt. Husker du første gang du møtte Craig Kelly? Ja, det er klart. Hvordan var det møtet? Jeg hadde forandret snowboardkjøringen med dramatisk. Da. Jeg hadde sett en proff året før i, i Sverige på et nordisk renn. Uh, når jeg møtte Craig så tok det bare løftet enda. For det var Einar Loftus han kunne det meste, da, triks og sånt, men han hadde ikke den kjørestilen som Craig Kelly hadde. Så når du så den live så var det... Da, jeg, liksom, jeg kopierte han alt for mye da, i begynnelsen, faktisk. Jeg skulle bare kjøre sånn som han. For jeg liksom, fant min egen stil, og så jeg vokste inn til det. Han var en sånn som dominerte da, konkurranser og frikjøring, så han hadde han en bra stil. Så det var mange som kjente til han. Ikke bare det, han designet veldig mye bra brett da, for Burton og Binninger, som forandret sporten mye på den tiden. Og, der var det laget sånn der, en sånn, sånn løype med sånn, som utforkjørerne trener sånn opptrekk i, altså sånn for å kjøre fort og håndplere, ikke sånn? Eh, som var ganske lang. Ja, det var jævlig. Det gikk veldig fort. Og jeg husker først så skulle du kjøre ned. Du hadde kanskje det gladeste brettet, så det var litt det som gjorde at du gikk på trynet, men du gikk ganske fort ut, ut av løypa. Og så kom Craig Kelly, og han gikk også ganske fort ut av løypa, og så kom Terje og kjørte helt ned. Da ble, jo, var, da ble jo Craig kjempeimponere i Terje, når jeg var der oppe, liksom. Ja, for da hadde han... Og begynner om til amerikanske Helte Burton og den der vesle kiden i Norge som var så jævla god og... Mm. Hvor lang tid tok det før du ble kontaktet da? For Craig Kelly la jo merke til deg. Mm. <laughs> det er vanskelig å kutte og snakke og... Det er ikke helt... Jeg er flink til det her. Jeg tror han nevnte da til Burton at jeg burde være med på den årlige Burton-campen de har med alle teamkjørerne fra de forskjellige landene i Europa. Du vet, min første impresjon var bare at han var så ung. Jeg mener, så utrolig ung. Og hans riding var... Når jeg først så ham, hans riding, du vet, han var ikke av det kaliber som han senere got to. So, but he was clearly very talented and uh, there was no doubt that he was going to be a great rider. But you know, you see a lot of kids that are great at a young age and you're never really sure. But Terry just seemed to be so determined. Jeg tror du får det spesielt oppmerksomhet når du er yngst. Og de tenkte liksom de kjører der og da spurte de meg veldig fort da, uten at jeg har kjørt etter den da. Og da så jeg det at dette han slipper jeg å søke på skole. <laughs> så... Du var ikke lei deg for det, liksom? Nei, jeg var ikke lei meg for det. Jeg bare husker ham som å være... Han 
kid that had a lot of talent. I mean, he was, uh, Osea Loftus was on the team at the time, who was a woman who won many world championships, and she's from the same town, Yitravinia, I guess it is, and uh, she was keeping an eye on Terrier, and uh, it was a lot of fun being with the two of them and, and watching her bring him along. When the first race was over, so I could not think he back with it, for it took five, six months before he came back again. And when he came back, it was like, Boka full av nest, hvor han skulle reise neste gang. Det var han etter Chile, han etter Australia, New Zealand, Canada. Hvor gammel var han da? Da var han 15-16 år gammel. På begynnelsen sa han bare ringe og går det bra å ta vare på deg selv og oppføre deg ordentlig. Men jeg vet ikke om det var det. Det var helt om. Jeg tror pappa vet litt mer hva jeg drev på med enn mamma gjorde. Hvordan var det som far og mor å sende gutten ut på sånne turer og ikke se ham på lang tid? Nei, det var jo ikke så greit det, men vi tenkte jo tilbake på den tiden. Jeg reiste jo til sjøs tidlig, men det var jo det at han ble jo tatt imot av de folka fra Burton og likedan de som var sammen. Men spesielt når han reiste over på konkurranse og sånn, så var han jo sammen med Åsild, og hun var jo tre år gamlere. Så vi hadde vel en trygghet der, at hun var med. I begynnelsen så hadde vi rom sammen en del. Jeg vet ikke om det er i sak noe om det. Han ble jo jækla og blåsen opp, ikke sant? Jeg sa, men hva er det jo ekstremt, vet du? Det er jo ikke en nordmann vil heller, som sagt, for faen du er god til her, men liksom, ikke ta helt av, liksom. Men det er jo, vet du, det skjønner ikke det. Det er bare, wow, wow, slik. Jeg husker jeg sa det til en terrenmor, faen min, ta litt mer ord, liksom, ikke ta helt av. Og jeg husker det sånn. Det er faen ikke mora mi du da, vet du. Har du blitt fortere voksen enn den gamle, tror du? Mer selvstendig? Jeg er mer selvstendig. Voksen, vi jobber jo med det hele livet, å bli voksen. Hvordan vil du karakterisere hans stil? Well, I think his style has always been very clean right from the beginning. Uh, but later on, what was incredible, what he didn't have when I first met him was a creativity and the ability to come up with new tricks or just go bigger than anybody else. I think his desire to do things differently from everybody else has, has been what's made him such a great rider. I think that's the difference between the really great riders is they don't just knock off or imitate other people's tricks. They, they come up with their own tricks or they push other existing tricks to a completely new limit or put a whole new element of style into them. In what way does he stand off from the other riders? Well, over the years I think he stood out for going bigger than anybody, um, doing tricks that were more technical than what anybody else was doing, um, more creative. 2002, there are many people who go og høyre og kommer an på. Jeg var den som gikk høyest i veldig mange år. Jeg har kjørt med mye fart og sånn. Som jeg tror jeg har hatt mye for den allsidigheten med alpinkjøring og sånn. Vant og fart og jeg har frikjørt mye på ski og vi gikk høyt. Einar Loftus som jeg kjørte mye og lærte veldig mye. Han var vant til å gå veldig høyt. Han var Norges beste B-hopper. Og når han kjørte på snowboard, så var det... Han bare gikk jævlig høyt. Og da... Da satt jo det... Jeg vet ikke, det var automatisk mål for meg, at jeg må gå jævlig høyt. Og så må jeg lære meg den tekniske triksa. Så blander du det, så... Snøbødsport er veldig enkelt, for det er akkurat som å sykle. Og alle kan ha det moro. Du trenger ikke å... Ta fire-fem saltoer og spinne rundt for å ha det gøy og føre og kjøre snowboard. Det er veldig enkelt, du kan bare svinge att og frem. Du kan gjøre små ballettriks på brettet på en helt flat bakke. Du kan kjøre løsene, du kan bare kjøre pipen hvis du vil. Det er kanskje derfor snowboardsporten har vokst en del. I think he's an inventor in that he's pushed snowboarding into an area where it never would have been without him. I mean, just like I'm an inventor. I'm not a, I didn't invent the snowboard, um, but I took a sport that barely existed and pushed it a long ways. But I think Terrier took it 
and pushed it a long ways himself just by push, showing what could be done on a snowboard. And I think that, you know, riders are the ones that have pushed it over the last, you know, 10 or 15 years more than anybody else. And I think Terry has done it more than any rider. The, his role in the sport is uh, inspiration for everybody else to ride like him and to be like him. He's a very modest person with a good sense of humor and uh, he's uh, really good to younger riders. They're, they're riders that have done very technical tricks but they barely get out of the pipe or riders that go huge but they don't have a lot of creativity or imagination or style. And Terry they just puts it all together and I think that's what's you know, made him so unique and so successful. Power and beauty combined. That's what I would say. I can't remember how steer that was going on. Of the terrain we had. And it was a little pipe, a big pipe. I think it was better than the other ones before. Snowboarding is not just, you know, um, uh, it's not just riding and, pra you know, and practice. It's also being in the mountains and dealing with the mountains and understanding the terrain and having respect for nature. I think when you drive, in any case, without cameras or cameras, so it's the most basic tricks, just the things that feel good, that have fart, that have flight. So the more flight of driving, the better it is for a snowboard. Yeah. People especially see it very well now. They either drive a freestyle or a freestyle driving, or they drive just a half-pipe. And so it wasn't before. We drove just a half-pipe when there was competition. Ja, om sommaren faktisk, for da var det bra snø å kjøre av FAP. Det har vært et jobb på en stund på en måte. Så er det deler av jobben min som jeg liker, ble den andre delen. Kjøringen går ut fra? Ja, kjøringen og dra på tur og lage ting, komme ut med nye ting. Så det er moro, men så er det kontorjobben. Sitter du på kontoret da? Jeg sitter ned på kontoret. Hva gjør du da? Nei, det er mailer, det er produkter som skal diskuteres. Det er ting som skal organiseres. Flybilletter, ting som må betales. Det er ganske mye. Jeg har liksom fingeren bort i forskjellige prosjekter. Om det er snøbbet videre prosjekter. Om det er videospill. So as soon as I got out of school, when I was like 22 years old, I just decided to go for it and, and give it a shot. And I really had no idea what I was doing. You know, it was involved a lot of woodworking, making the first boards, and I was like a loser in, in shop cl woodworking class at school. I, I was terrible at it. I almost killed myself a few times trying to make early boards, you know, with machines sewing them around. But when I came up with the first product and tried to sell it and just nobody wanted it, I got very frustrated and, and hit you know, sort of a very distinct rock bottom. But then I did stick with it. I'm not sure why or how, but I, I hung in there and it started to grow. And then once I saw some momentum and saw it growing from year to year, even though the numbers were incredibly small, there was a trend and, and that's what gave me the confidence to, to keep going. You know, once the ball got rolling, I think it was the riders, and in particular the pro riders, that, that really made the sport happen. Snowboarding itself has evolved in and of itself, but I think if you look at within mainstream society, I think snowboarding is definitely a revolution, clearly. What is the potential if you see the future? Mm. Well, you know, there's no doubt that snowboarding will continue to grow and it's becoming mainstream and that's sort of, you know, good and bad. I mean, it was fun when it was small and it was irreverent and it was growing. Uh, tremendously, but uh, it was also, it's also a lot more fun now that more people are doing it and the industry is bigger and there's, you know, we're all making, we're all making money now and in the, in the beginning we weren't. 
So I feel great about where it's gone. What role do you think Burton as a company has played in Terrier's career? Well, I think what we've done with Terrier is, is provide him with the equipment that he needed and, and in return for him helping us make better equipment. And it's been a great relationship and he's really helped us. Uh, you know, his focus has always been on really functional equipment. He doesn't get caught up in just trends or fads or stuff that's that you know is going to be gone a year or two down the road and and uh, so he's really helped us there and I think we've helped him by getting him the best equipment possible we've also supported him I mean we are a sponsor we do pay him and I, we've stood behind him when whatever he's gone through because he's done so much for our sport and our company that I think he's deserving of that I'm fed up with what I do also learn all the time and do what you want just so Bare jobber, og det ansvaret du føler jeg har hatt. Jeg må jo jobbe for firmaet siden de betaler meg. <laughs> Jeg synes det var urettferdig på den gjorde ting og mye rare regler og på ting, så da fant ut at det her skal jeg ikke ha noe å gjøre med. Så det var veldig lett å bestemme seg over det. Det er ingen tvil om at IOCs organisering før de siste endringene her var tvers igjennom litt demokratisk. Og at det er noe som kritikk om styreformen var berettiget. Og for så vidt også det som jeg da også sa i 94. Jeg måtte bare sjekke med Burton at det var greit for dem. For de visste hva jeg hadde lyst til å gjøre, så det var... Det var greit nok da. Han kallet meg opp på telefonen, og vi snakket om det for omkring 20 minutter. Min eneste konsern var at det kunne være noe som han eller vi skulle være utfordrende at vi ikke gikk for den oppgaven. Men jo mer jeg snakket med ham, jo mer det ble klart at han virkelig tenkte på sin beslutning, og det var totalt... thought through it wasn't something he just made at the snap of his fingers he'd really thought it out and then you know when I was at the Olympics and it was a driving rainstorm and they were having the pipe in, in the middle of this you know raining everywhere you couldn't even see and um, some of the things that went came down at the Olympics it sort of became clear that he was probably right I think I'm going to piss off at them you know I'm going to say yeah you should be so I think that when he first hadde sjansen til å være med der, så burde han være med. Men jeg forsto jo det ettertid, liksom, at at de hadde kommet på kant med med idrettsforbundet og sånne greier, for at de mente at de ble tatt ut på feil grunnlag, ikke sant? De hadde sitt eget forbund og og søkte om å bli opptatt i i Norges idrettsforbund, altså Snowboardforbundet og sånne greier. Det var jo ikke startet noe sånn når de startet det gangen. Men da ble de jo bare avvist det der, det var ikke sport og sånne greier, så... Så da har de jo klart seg selv, de snowboarderne veldig godt. Hadde sitt eget, det internasjonale snowboardforbundet, som fungerte veldig bra. Men helt til liksom at de så at det her var jo penger å ha det på, ikke sant? Så da skulle jo fisk ta over det inne der. Og da ble det jo regler for det, hvordan du skulle komme til OL og sånne greier. Og det har vel mange av de snowboarderne vært uenige i, selv om ikke alle har sagt det så klart som Terje har gjort. Da det stormet rundt Terje og hans beslutning om å ikke stille opp i OL, så gikk du og støttet han offentlig. Hvorfor gjorde du det? Jeg synes Terje, sånn som jeg kjenner han, så har han integritet, 
Og han uttalte sig i denne sammenhengen på en, etter mitt syn, god måte, der han stilte spørsmål med kulturen innenfor OL, på samme måte som Ulvang gjorde det i sin tid, og på samme måte som Gerhard Heiberg har gjort det. Så jeg synes han ble litt mistenkeliggjort på en urimelig måte, og derfor så synes jeg jeg måtte støtte den. All idrett er jo konkurranseidrett på topplanen gjennom kommersiell, og det er pengene som styrer det hele, og og så bestemmer hva som skjer, og det er det. I det øyeblikket snowboard gikk fra å være en kultur hvor barn gikk ut og lekte i sneen til å bli en konkurranseidrett, så er det en utvikling av å komme til snowboard også, som i alle andre idrett. Og det er heller ingen tvil om at det var det som var motivet for IOC til å innlemme det her og i, i, i sine rekker. Det har skjedd veldig mye, og det har skjedd veldig mye i positiv retning, og de aktive har kommet med i, sterkt med i reputasjonen, og særforbundene er representert. Det er en sammensetning av IOC, mye mer demokratisk enn det var, det var i 94. Så det skjer mye. Det er selvfølgelig et langt stykke igjen, for det er helt demokratisk sikkert, men det er i hvert fall en veldig positiv utvikling. Som journalist er det lett for å få opplevelsen av at Terje Håkonsen er en medieski person. En person som verner veldig om sin egen person, og som uttaler seg gjerne litt som en tåkefjeste. Han er litt sær. Han, er, han snakker med deg hvis han vil snakke med deg. Ofte snakker han i um, litt ufullstendige, kryptiske setninger, som, um, som du er liksom åpen for fortolkninger. Han er litt vanskelig sånn sett. Den, den, den myten her, kan du si, eh, den, den stemmer jo ikke helt, men han, eh, han er ikke så glad i å stikke seg frem. Og, og hvis man da sammenligner med, med Bjørn Dæli, eller han eh, bokser han klemmelse som stikker trynet sitt frem overalt, liksom, så, så får man jo veldig kontraster, og, og jeg tror ikke norsk presse er, er, er vant til det. Altså. Nei, liksom, hvis jeg skulle begynne å diskutere med en person, så hadde det fort blitt en overskrift, ikke sant, av noe av det jeg har sagt. Så jeg kan liksom ikke... Det er sånn... Jeg snakker ikke, for du, med en gang du åpner kjeften, så kan det bli headlines. Jeg tror tabloidpressen i forhold til hele snowboardkulturen har gått i ganske mange feller, og, og de har seg selv å takke i veldig stor grad for at deler av snowboardmiljøet er litt sånn skeptisk til å, til å gi dem for mye innpass. Det som de har skrevet, ikke sant, det, det, det henger jo ikke på greip noen ting. Når du kan skrive liksom, at du tjener så og så mye på 17 sekunder eller 25 sekunder, ikke sant? Når du snakker om journalister, så er det veldig stor forskjell på journalister fra dagspressen og journalister i, i snowboardbransjen. Terje Håkonsen er veldig eh, snill med å gi ganske sånne lange intervjuer til, til snowboardmedier, der han uttaler seg om snowboardsporten. Men det er klart at han kjermer om sitt privatliv, og han kjermer om, eh, om pengesummen han tjener og sånt, og det, det er ganske lett å forstå, egentlig. Og jeg husker uh, etter uh, en del bearbeidelser så fikk jeg intervjuet han på rommet, men da, da ville han ikke bli tatt bilder av. Og hvor han også da, vi gjorde en avtale om at vi skulle ta noen snowboardbilder uh, i en skatehall i, i en by i Sveits, hvor han brøt avtalen. Og Siden den gang så har vel, har i hvert fall ikke jeg pratet mye, men jeg har pratet med noen ganger. Så noen ganger har han pratet, men det har vært litt sånn opp og ned. Når de hele tiden skal ha han til å uttale seg med alt mulig, så, så er det ikke noe kult å bli presset på det, liksom. Så han gidder vel ikke å mase så mye med det. Det er med journalister som er, som du kan snakke med om det man skal snakke om. Jeg er en snøbrettkjører, og snakker jeg om snøbrett. 
kanske ta ett par extra frågor och så färd med det och så tar han väg blocken så kan du gott gå och spisa middag eller ta en öl med en person och göra massa annat som är er väldigt uintressant för det som det som skulle stått i avis. Det kan du göra med mycket norsk press. Och han liker ofta inte VG:s vinklingar på saker för exempel i snowboardmiljö hvor man i liten grad är er upptatt av går i detaljer när det gäller vem som tar de bästa trixen eller eller hur man utför det. Jag tänkte man ganska mycket över det när var i början. Men det var så var bara sån okej okay, liksom. Du kan när jag gick att läsa grejer och skriver bara Det var det Ja. 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 Gör andra ting för andra så. Då blir det prioritering av tid var med han. Han bor på en plastik är er så mycket snö eller nå, så då blir det automatiskt att det blir har blivit mindre snöbetjäring. Han har er blivit lite äldre nu så jag har blivit tatt med mig lite på fjäll och sånt. Ja väl. Var det första gången? Ja. Ja. Gick det bra? Ja. Han blandar ganska mycket när han snackar med mig, men han skönnar norsk. Ja, har du kraschat då? Första 14 dagarna eller första ukan var här i fjol sommar då gick det mycket på engelska, men vi snackade norsk men och och han skönt ju vad vi sa, men han svarade på engelska som det gör då. Det var den vanskliga orden. I och med att föräldrarna inte bor samman. Nej, det har det grund inte varit för att uh, mora mora har ju varit här flera gånger då. Så det går gott. Så det, det tror jag han tar fint. Vad säger du då? Jag kunde nog kanske heller uh, tänkt mig att uh, att han bodde i Böja eller något sånt. Så det är er lite långt undan, men uh, så länge han är er flink att ta gudtunge med sig så är er det så går det gott. Daddy, that's my name. Er det? Det er fra tante Elin. Yeah. Tante som bor i Norge. Ja, yeah, kan jeg åpne det? Ja, så klart, ja. Kjemmes han bort, eller? Hvorfor skal du med? Nei, ja, kanskje litt, Janne, men det er... Vi har vært så heldige at ikke Terje har vært her når han har vært her. Da. Han har vært her noen dager alene, og da... Ja, da går det an å lure inn det han ikke får ellers, da. You know, surfing is the sort of the grandparent of snowboarding and skating, and you know all these board sports, and it's where they all came from. And it's just, it's a, uh, it's an incredible sensation being on a wave. I love to surf too, and it's, you know, it's, and it's so sort of different from snowboarding. You know, it's such a nice break. You know, and you get your upper body much more involved. Snowboarding is much more lower body. Det är mycket kräfter i en stor bärge, och du kör på den naturliga bärkräften som kommer in från det. Det er en måte å si det på. Og så er det veldig mykt som jeg gjør, for dem du kan slå deg skikkelig. <laughs> det var slitsomt i begynnelsen. Jeg tror det er en sport som... Det er en sport jeg har brukt lengst tid på å lære meg, liksom. Det er ikke sånn... Et par dager så hadde det gøy, liksom. Det tar liksom flere uker, da, før du kan liksom... Ok, nå begynner det å bli gøy. <laughs> Hvor kom den i den fra? Mm. Det var den stjelte vi fra en billabong video som heter Billabong Challenge. <laughs> jeg har fått en del spørsmål om å lage litt konkurranser her i byen og rundt økning. Fikk jeg spørsmål fra noen jeg kjente, eller damer jeg kjente noen der oppe i Stamsen. Så da sa jeg at jeg visste at det var bølgesurfer på andre siden. Ja. 
Uh, väldigt bra frikänningsmöjligheter. Stor i fjäll. Och så hvis vi kan bygga en park så så är det som har då rätt väldigt gott rätt för att göra något bra där uppe. Innan snowboardsporten. Är det det bästa stället i världen för för sån arrangemang? Jag tror det faktiskt för det allt är så det er så centrerat. Du har allt runt dig liksom, det är väldigt så kompakt och och enkelt. Du måste säga si något om den pipen, världens största. Ja, den är ganska extrem. Jag hade så tydligt när folk körde här att det var liksom det här hade inte varit borta för. Det är liksom sån guttedröm och jag sånt att få till vad den världens största då. Du bygger det du har och så kör du det du har liksom. Det är inte samma det är nog du kan liksom sticka och skjutrent på så så länge för du kommer upp dit. Nu kommer du upp dit och så kör du snowboard eller så kör du inte snowboard. I think that and the reasons why Daniel and Terry started this competition was um, to be able to um, have riding be the main focus of the competition without too much pressure for scoring. Det blir lösa töjlar upp och och alla har det bra sånt så det är inte nog det är inte nog byråkrati det här. Jag hade bara lust att hälsa en person så jag bara lust att presentera snowboard på sporten på en måte jag syns jag blir presenterad. Det er mange ganger du ser på TV og du ser snowboard, det er bare litt sånn... Ja vel, ja. Jeg er liksom med på den sporten her. Hvis <laughs> du blir presentert på en... Ja... Jeg vil si en dårlig måte. Om det er dårlig anlegg eller små ting og... Liksom, det, er, det er mye nye aktører på banen og mye som henger seg på. Det har den som har vært djupt inne og som har lyst til at det skal komme fram på den måten. Da. At det ikke er noe pingle sport och där som det tak i grejerna. Visst du samlingen det här med med vanlig World Cupen så är ju World Cupen väldigt väldigt seriös och här skillnaden är att här får gutta bestämma sig hur de vill ha det, eh när de vill starta och i vilken rekkefölje. Så så det är helt klart att det är där det är där skillnaden ligger och det det syns jag är väldigt bra för större frihet och körarna ger mer av sig själv kan man säga. Si. Vi prövar att få med dem som vi tror blir stjärnor så vi har grejt ganska bra att nå. Men vi plockar sånt som har de kan frikära, de kan mer än att bara köra half pipe. Kan Arctic bli lite av den chansen som du fick då du var liten och och Burton upptagade dig så att lovande körare blir tatt upp på på något att få det lilla springbrettet. Ja, det, det tror jag aldrig skedde som någon som har utmärkt sig och genom konkurrensen var det är helt klart. För det det är färre kör att fokusera sig på. I think for the younger riders they are very happy to get invited. Men også under Arctic Challenge har vi vært uenig innad, altså om hvordan dere skulle gjøre dette her, eller noe? Nei, jeg aldri, han har aldri kommet til meg og sagt at nå skal vi ha det sånn og sånn. Det skjedde aldri. At han sa det til en annen i, som jobbet med greiene, det kan godt være mulig, men... Hva ja, tenker du på Donny Frank? Jeg tenker, det, hva tenkte du på å være uenig med? <laughs> Nei, jeg tenker på det. <laughs> Jeg, jeg, jeg tenker på flere, altså, for det ble, det ble skriving altså, om dette snøanlegget. Eh, så, det var økonomisk rot og den type ting. Og så var det denne greia med deg og Daniel, eh, som virket utad, eh, som om dere var veldig vene. Ja, jeg fant ut det at uh, jeg personlig måtte jeg, uh, være involvert i nesten alt da, for å sjekke. Det var ikke de to første årene her. Det var liksom det som jag var viktig för mig det var hur den pipen skulle vara, hur den formatet skulle vara, hur de vad körarna skulle göra ut och nuka och ha det. Så massa av det som skedde bak kulisserna det var inte det där det blir så brukar mindre energi på det här. Ja, jag var inte nervös nog. Du är rädd för att det här ska bli kommerskt då. Eller har det blivit för kommerskt då det? Ja, vi är kommersiella. Eller verden er kommers. <laughs> det er ikke noe å gjemme det. Eller, jeg, all, Men er ikke det noe av det du styrter imot da? Jeg har ikke sagt det. Det er det andre som har sagt. 
Eftersom det jeg sa, det er litt som å presentere snowboard på en mest mot radikal og bra måte, så han gutten i gata, han har lyst til å, han synes det var jævlig kult, liksom. Så det at Arctic Challenge blir en såpass stor greie at, at det er snakk om mye penger som ruller hit inn og ut, det er på en måte greit. Ja, det er ikke rullet oss jævlig mye inn enda. <laughs> Vinja er jo hjemme. Men, uh, men det er liksom hjem til Vinja, Telemark? Ja, det kan du si er hjemme, men for mig så er det som litt mer hjemme her i Oslo, på grunn av at nå har jeg mer og mer ting av mine her. De kaster meg, kaster ut alt jeg har i området. <laughs> jeg synes det at Terje har sånn heimfølelse, at han fortsatt da skatter til Vinja, og hører til her, er av stor betydning, både i kroner, men også i den sammenhengen at uh, da vet folk at Terje er fra Vinje og har heimstadadresse der, og det betyr mye for kommet. De bygger jo ting der oppe da, kanskje de trenger de pengene. De gjør jo jævlig mye for idrett der oppe. Har du talt på hvor mange timer du sitter på et fly? Nej, det er skummelt. Jeg har tenkt på det. Jobber du med mye forskjellige folk også, så er du faktisk ute og reiser når du er i en plass. Du kjører en bil. Skal jeg kjøre bil opp til Åmot, så sitter du og tenker på ikke det som skjer i Norge og Åmot, men kanskje det som skjer i to andre plasser, da, der du er involvert i ting. Det er alltid noe som ligger i en bag, for å si det sånn. Så er det... Jeg vet ikke, ting du har samlet på i mange år, liksom. De ligger fremdeles i esker, da. Så... Men det kjøkkenet er ganske viktig. Ja, kjøkkenet er viktig, ja. For det er... Jeg må spise hver dag. Jeg går veldig lite ut og spiser, så... Da må man lage mat. Så avslører du litt nå, da, at det er, det er ganske... ganske frukt og sunt. Ja, det var bra at dere tok med masse frukt. <laughs> Nei, men prøv å spise det som... Jeg uh, vet ikke, jeg gir kroppen energi, og... For meg så er det jævlig viktig, for jeg... Jeg banker opp kroppen en del gjennom sporten. Hva slags mat spiser du nå? Jeg spiser mye levende mat, da. Så da mener jeg med det at det er liksom mat som ikke er kokt eller drept, eller som er, gir deg den levende energien når du putter i kroppen. Erstatning for melk bruker jeg rice cream, som er ismelk. Hvis man blir servert kjøtt, så spiser jeg kjøtt, ja. Men uh, det er veldig sjeldent, eller kommer an på hvor du er, altså. Men hjemme hos mor så spiser du kjøtt? Ja, nå det siste har jeg spist... spist ja, hvis det er elg og regnstyr, så spiser jeg. <laughs> Har du valgt på det, at du faktisk er forbundet for det med mennesker? Jeg har hørt det. Det er noen som har sagt det. Nei. Um, ja, jeg prøver liksom alltid å være det beste forbildet jeg kan. <laughs> Tenk meg å være en. Men jeg får ikke alltid hjelp da. Hvis det er noen som skal skrive på meg, så kan de lage meg til en helt annen person. Og da blir jeg kanskje et dårlig forbilde for noen. Prøver du å, å påvirke det? med den makta som du har som forbilde? Jeg prøver da, men det er litt vanskelig, for jeg er en sånn kommersiell greie. At uh, alle som sponser meg, vi at folk skal kjøpe mer da. Men det er jo egentlig bare mer utstyr da. Men du føler altså at du kommer i et dilemma, fordi at du på en måte er 
kommersiell en del av en kommersiell bransch och samtidigt som du har lust att på i andra vägen. Jo, det är er klart. Det är er inte hemligt det. Men det är er många andra ting som inte har med den delen å gjøre, som du kan göra. Du spiser med plastik, du har maten upp på plastik och du du får den pose så du går det fem meter och så kastar du den sånn. Og det är er sånt ting som ja Det er ikke, du, det er ikke så mye du kan gjøre med, for du er ikke noe politiker eller noe sånt da, men... Uh. Hva skal til da? Nei, jeg har ikke noe oppskrift det også, men uh, det er de som er, er politikere som må forandre på ting. Trenger du en fyr som kan hjelpe til, ikke begynne meg. Meninger og sånt er ikke helt min stil, og være litt grei, ikke begynne meg, jeg vet. Jeg vet ikke hva jeg vil Spør en først, og så spør jeg til Jeg vil ikke vite hva jeg vil Nei, det hadde vært veldig kjekt hvis vi kunne Når vi hadde tegnet bil i byen for eksempel For 20 minutter Og så kunne vi bare putte på en hundrelapp På en bensinstasjon Så kunne vi kjørt litt Og så var vi ferdig så kunne vi bare levert den på hvilken som helst Bensinstasjon Eller stasjon Det er fullt mulig å gjøre, men uh, da går det ikke bra på børsen, liksom. så det får vi klart å gjøre. Men det er ikke så mye prestisje lenger. Jo, kanskje det er mer prestisje nå å gjøre det bra enn det var det jeg gjorde det før, for det tenkte jeg aldrig på. Men nå er det liksom sånn nå, ok, jeg kan henge med nå, liksom. så er jo det en prestisje, så kanskje det er skiftet seg. Det er ikke det jeg tenker på, men det er alltid moro å blande seg inn med folk da, som er veldig fokusert på greiene, og du føler at du har vært litt vekk. Hvor lenge skal du kjøre? Kjør snabbord kommer jeg sikkert å kjøre I, I mange år. Hvor aktiv jeg blir i det som er å ha søkelys og sånn, det vet jeg ikke, men ja, jeg kan se meg, se, se meg selv fem år som bare er mer uh, i lyset, for å si. Sprocking Cat. Jeg hadde hatt det, jeg datt mindre enn de andre på konkurranse, så jeg var mer uh, jevn og stabil. Og så... Jeg tror jeg bare satt ned navnet på meg. He's going to be the number one forever in snowboarding because there's nobody ever going to be like him. <laughs> <laughs>